시청해 주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰 t v 안녕하세요 돌곰별곰TV입니다 이번 시간은 방탄소년단 뷔에 대한 소식을 전해드리겠습니다 첫 번째 소식입니다 뷔가 멤버들과 공연하며 아미에 대한 애틋함과 사랑으로 팬들을 가슴 뭉클하게 만들며 감동을 안겼습니다 방탄소년단은 지난 13일 데뷔 8주년 페스타를 기념하기 위해 유튜브 공식 채널 방탄TV와 팬 커뮤니티 위버스를 통해 2021 페스타 BTS 아미 만물 3점 샵2021 BTS 페스타를 정격 공개했습니다. 영상은 간단한 자기소개와 주어진 단어에 답하는 방식으로 시작이 되었는데요. 비는 얼굴 천재라는 단어에 팬들이 붙여준 별명이라 답했고 특기로는 탁구, 작곡은 요즘 아나, 작사는 요즘 함, 춤과 노래에 대해서는 좀 느름, 안 믿는 것으로는 관상을 꼽아 편견 없는 비의 성품을 반영했습니다. 또 집착이라는 단어에 집착? 좋아해요 라고 답했고 진심에는 진심인 편이에요. 꿈은 언젠가는 이루어지는 것, 미래에는 행복하게 사는 것, 방탄소년단에는 가족, 아미에는 영화에 나올 법한 애틋한 마음 등으로 답하며 팬들의 마음을 뭉클하게 했습니다. 이어서 비는 저는 10주년까지는 도달해봐야 된다고 생각합니다. 우리 같이 10주년까지 갑시다 라고 마음을 전했습니다. 이어서 아미가 왜 좋은지 아십니까? 중간에 두 글자가 RM입니다. 정말 연관성이 깊지 않습니까? 라는 센스 넘치는 멘트로 팬들을 미소짓게 만들었습니다. 이어서 비는 또 요즘에 들어오신 아미 분들은 저희의 콘서트를 아직 못 보셨잖아요 그 공연의 열기를 아직 모르실 텐데 꼭 보여드리고 싶습니다 해가 뜨기 전 새벽이 가장 어둡지 않습니까 투모로우 가사처럼 우리 모두 포기하지 않고 이 상황을 잘 헤쳐나갔으면 합니다 라는 말로 팬들의 감동을 자아냈습니다 방탄표 슬로건 멘트로 비는 우리 오늘부터 즐거운 일들만 가득할 거예요 라며 2022년 6월 13일을 상상했습니다 위시노트에는 오래오래 공연을 하고 싶다 행복하게 살고 싶다 내 주위 모두가 건강했으면 좋겠다 모두가 부러워하는 아빠가 되고 싶다 나는 정말로 좋은 사람이 되고 싶다 라고 소망을 적어 깊은 울림을 안겼습니다 이어서 팬들은 가족을 가장 소중하게 여기는 태영이가 멤버들을 가족이라니 너무 애틋하다 태영이 소원은 한결같아 역시 행복전도사 태영이는 이미 좋은 사람이야 태영이는 이미 좋은 연탄이 아빠잖아 등 뜨거운 반응들을 보냈습니다 두 번째 소식입니다. 비가 팬들과의 귀여운 깜짝 이벤트와 반려견 연탄이와 함께한 사랑스러운 영상으로 팬들에게 힐링을 선물했습니다. 해외 연예 매체 마야는 지난 12일 비가 방탄소년단 공식 팬 커뮤니티 위버스를 통해 팬들과 소통하고 반려견 연탄이와 함께 찍은 동영상을 조명했습니다. 마야에 따르면 위버스의 소통과 비는 팬들에게 공식 프로필 사진 설정에 대한 도움을 요청하며 팬들과 소통을 시작했습니다. 아미바라 비는 팬들에게 소주 삼행시를 지어달라고 요청하면서 우승자가 원하는 것을 회사를 통해 보내줄 것이라며 깜짝 이벤트를 열었습니다. 우승자는 소소하게 콘서트 후 멤버들과 그룹 전체 셀카를 올려줄 것을 요청했고 비는 소소하지 않은데 멤버 모이기도 쉽지가 않은데 셀카도 안 찍은 지 너무 오래됐고 동영상 어때요? 라며 동영상을 공개했습니다. 매체는 그 과정에서 프로필 사진 변경 대신 닉네임을 김태영입니다. 눈치게임 1 소주 삼 삼행시 등으로 변경했다고 전하면서 팬들이 비가 닉네임 변경에 위기를 겪고 있다며 귀여워한 과정을 전했습니다. 또한 예리한 관찰력을 가진 팬들이 비가 공개한 영상을 통해 비의 방에 미국 조각가 알렉산더 칼더의 대형 스탠딩 모빌과 장 미셸 바스키아의 스케이트보드가 장식되어 있는 것을 발견하고 그의 예술가적 감수성에 칭찬한 점도 주목했습니다. 해외 매체 발리우드 라이프 역시 비를 잘생긴 보컬리스트이자 팬들과 활발한 소통으로 유명하다고 소개하며 뷰가 개최한 깜짝 이벤트를 주목했습니다. 매체는 특히 귀여운 포메라니언 연탄이에 대해 소개하며 팬들의 연탄이에 대한 사랑은 각별하다며 SNS에 업로드된 팬들의 연탄이에 대한 애정 넘치는 글들을 게재하며 영상을 소개했습니다. 이어서 영상은 뷔가 연탄이를 사랑스럽게 부르며 부드럽게 쓰다듬는 장면을 담고 있으며 관련 해시태그가 전세계 트위터 실시간 트렌드를 장식하여 팬들의 폭발적인 사랑을 받고 있습니다. 영상을 접한 팬들은 뷔의 낮고 매력적인 생크림 보이스에 녹아버렸다. 연탄이 너무 귀엽고 사랑스럽다. 태영이 목소리와 손길에서 애정이 흘러 넘쳐서 보는 것만으로도 힐링된다 등 뜨거운 반응들을 보였습니다. 세 번째 소식입니다. 뷔가 데뷔 8주 기념 콘서트에서 
완벽한 보컬과 역동적인 퍼포먼스, 랩으로 팬들을 사로잡았습니다. 방탄소년단은 지난 13일 팬미팅 BTS 2021 머스터 소우주를 개최했는데요. 팬데믹 사태로 인해 팬들은 직접 콘서트장에 가지는 못했지만 오랜만에 실내를 벗어난 대형 야외 무대 잠실 주 경기장에서 콘서트를 연상케 하는 라이브 공연을 통해 풍성한 볼거리를 선사했습니다. 방탄소년단은 라이프 코즈원으로 포문을 열었고 버터, 다이너마이트, 이사, 스테이, 내방을 여행하는 법, 대취타, 아이돌, 병, 불타오르네, 소와 so 나투데이를 차례로 열창하며 공연 분위기를 고조시켰습니다. 노란색의 화려한 로브를 입고 등장한 비는 곱슬거리는 헤어스타일로 사랑스러운 매력을 극대화시켰는데요. 비는 첫 곡인 라이프 코즈원에서 부드러운 목소리와 허밍으로 비록 비대면이지만 오랜만에 실시간으로 만나 팬들을 마치 위로라도 하듯 다정한 무드를 연출해 감동을 선사했습니다. 이어 내방을 여행하는 법 병에서는 아름다운 화음과 더블링을 선보여 팬들의 귀를 녹였는데요. 비는 멤버 슈가의 곡 대취타에서 수염을 붙이고 등장해 팬들을 놀라게 하기도 했습니다. 사이퍼의 진심인 비는 부케인 MC 자도로 변신하여 슈가의 랩을 자신의 것으로 소화하며 지난번 머스터에서 보여준 랩보다 일치월장한 실력을 발휘해 팬들의 극찬을 받았습니다. 콘서트가 끝나가자 비는 콘서트를 지켜보는 팬들에게 휴대전화에 손전등을 켜고 밤하늘을 향해 비춰보라고 제안했는데요. 팬들은 자신이 사는 맞은편 아파트 창문에서 손전등이 작은 별처럼 반짝이는 모습을 서로 발견하고 놀라워하며 감동했습니다. 팬들에게 소중한 추억을 선사한 비는 이번에 무대다운 무대를 할수 있게 되어 너무 감사하다. 아미들이 너무 보고 싶었다. 아직까지는 현장에서 콘서트 열기를 즐기지는 못하지만 미래를 기약하며 우리도 우리의 것을 갈고 닦겠다 팬데믹이 끝나고 만나자 아미 여러분 정말 보라한다 라고 아쉬운 마음을 전했습니다 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요 한편 방탄소년단이 최애돌 기부 요정으로 선정이 되었습니다. 방탄소년단은 아이돌 순위 서비스 최애돌에서 제167대 기부 요정으로 선정되며 BTS의 이름으로 기부금이 전달되는데요. 방탄소년단은 든든한 지원군 아미의 열렬한 응원과 참여로 지난 13일 단 하루 총 투표 수 8,004만 표를 받아 기부 요정에 등극했습니다. 이날 방탄소년단 데뷔 8주년을 맞아 전 세계 아미들이 축제를 함께 했는데요. 방탄소년단의 기념일을 축하하기 위해 글로 팬들은 샵 7의 결과 봄 뒤에 8주년 해시태그로 실시간 트렌드를 장악했고 최애돌 M 내 커뮤니티에서 투표를 독려하여 기부 요정을 달성하는 화력을 보여주었습니다. 최애돌은 최근 30일 동안의 누적 순위를 환산해 1위를 달성하면 기부천사 각종 기념일에 5,555만 5,555표 이상을 달성하면 기부 요정으로 선정해 기부하는데요. 방탄소년단의 이름으로 미랄복지재단에 전달될 기부금은 팬데믹으로 인해 고립 된 장애인을 위한 기금으로 쓰일 예정입니다. 방탄소년단은 기부천사 23회, 기부여정 22회에 선정이 되어 기부금에 2250만원을 달성했습니다. 화제가 되었던 방탄소년단 비에 대한 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 비에 대한 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌곰별곰 t v 였습니다 감사합니다.